ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு மூணு வங்கியில் அசத்தலான திட்டம் அறிவிச்சிருக்காங்க என்ன மாதிரி திட்டங்களாம் அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க இதனால் மக்களுக்கு வந்து என்ன பெனிஃபிட்டு இது பற்றிய ஒரு சில தகவல்லாம் இந்த பதிவில் பார்க்கலாங்க வாங்க வீடியோக்களை போகலாம் இந்த பதிவில் நம்ம என்ன பேங்க் பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் இந்தியன் பேங்க் இந்த மூணு பேங்க் பற்றி தான் நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த மூணு பேங்க்கில் என்ன மாதிரி ஸ்கீம்ஸ்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதனால் மக்களுக்கு என்ன பையன் இது பற்றிய ஒரு சில தகவல்லாம் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோங்க வாங்க வீடியோக்களை போகலாம் பொதுத்துறை வங்கியில் சிறப்பான திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தி வாடகையாளர்களுக்கு சிறந்த சேவையை வழங்கி கொண்டு இருக்கிறாங்க ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இந்த ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் மூத்த குடிமக்கள் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு வந்து வீட்டிற்கே சென்று வங்கி சேவையை வழங்கி வராங்க ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கிளைகளை சுற்றி ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரம் வரையுள்ள எழுபது வயதுக்கு மேலுள்ள வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு அவர்களின் வீட்டிற்கே சென்று சேவையை வழங்கி வராங்க அதற்காக வங்கி பரிவர்த்தனைகளுக்கு நூறு ரூபாய் கட்டணமும் வங்கி சார பரிவர்த்தனைகளுக்கு அறுபது ரூபாய் கட்டணமும் வசூலிக்கப்படும் என ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தெரிவித்திருக்காங்க அடுத்ததா எஸ்பிஐ யோனோ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இது வந்து ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷன் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான் அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க இந்த மொபைல் அப்ளிகேஷன் மூலம் வாடிக்கையாளர்கள்லாம் ஏடிஎம்ல கார்டு இல்லாமல் பண பரிவர்த்தனை செய்யலாம் நம்ம இந்தியாவிலே கார்டு இல்லாம பண பரிவர்த்தனை செய்யும் முதல் வங்கி என்ற பெயரை பெற்றிருக்குங்க ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இந்த வசதி இந்தியா முழுவதும் பதினாறாயிரத்தி ஐநூறு ஏடிஎம்களில் பயன்பாட்டிற்கு வருகிறதுங்க அடுத்ததா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் சேமிப்பு கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள்லாம் எஸ்பிஐ நெட் பேங்கிங் வசதியை நேரடியாக வங்கிக்கு செல்லாமல் எஸ்பிஐ ஆன்லைன் வெப்சைட் மூலமே ரிஜிஸ்டர் செய்து கொள்ள முடியும் இதற்கு முன்னதாக வாடிக்கையாளர்கள்லாம் எஸ்பிஐ நெட் பேங்கிங் வசதியை பெற ரிஜிஸ்டர் செய்ய கண்டிப்பாக வங்கிக்கு செல்ல வேண்டிய சூழல் இருந்ததுங்க ஆனால் தற்போது நீங்களாகவே ஆன்லைன் மூலமாக எஸ்பிஐ நெட் பேங்கிங் வசதியை ரிஜிஸ்டர் செய்ய முடியும் இதற்கு நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட அபிஷியல் வெப்சைட் போங்க ஆன்லைன் எஸ்பிஐ டாட் காம் இதில் வந்து கீழே வந்து பர்சனல் பேங்கிங் கீழே பார்த்தீங்கன்னா நியூ யூசர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்டிவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அது ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பாப்அப் பிண்டோ ஓப்பன் ஆகும் அதில் ஓகே கொடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நியூ யூசர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணுங்க அதை செலக்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அக்கௌண்ட் நம்பர் கேட்பாங்க உங்க பேங்க் பாஸ்புக்ல அக்கௌண்ட் நம்பர் இருக்கும் அதை பார்த்து மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க சிஐஎஃப் நம்பர் கேட்பாங்க அதுவும் வந்து உங்கள் பேங்க் பாஸ்புக்ல இருக்கும் அப்புறம் பிரான்ச் கோட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்க கண்ட்ரி மொபைல் நம்பர் ஃபெசிலிட்டி ரெக்கார்ட்ல ஃபுல் டிரான்சேஷன் ரைட் சேவனா செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து ஒரு கேப்சா கோட் கொடுத்துருப்பாங்க டைப் பண்ணிக்கோங்க டைப் பண்ணிட்டு சப்மிட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதாவது என்னன்னா ஐ ஹவ் மை ஏடிஎம் கார்டு ஆன்லைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வித் அவுட் பிரான்ச் விசிட் அதை செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்க ஏடிஎம் கார்டுல டெபிட் கார்டு நம்பர் கேட்கும் அதை என்ட்ரி பண்ணிட்டு கேப்சா கோட் என்ட்ரி பண்ணிட்டீங்க போதுங்க உங்களுக்கு டெம்பரரியா யூசர் ஐடி வந்து கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த யூசர் ஐடி ஆக்டிவேஷன் பண்ணதுக்கு என்ன பண்ணோம்னா திருப்பியும் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியோட அஃபிஷியல் வெப்சைட் போங்க அதில் வந்து நியூ யூசர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்டிவேஷன் கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பாப்பா பெண்ட் ஓப்பன் ஆகும் அதில் வந்து என்ன செலக்ட் பண்ணோம்னா ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் யூசர் நேம் செலக்ட் பண்ணோம் அது செலக்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க டெம்பரரி யூசர் நேம் வந்து என்ட்ரி பண்ணி கேப்சர் கூட என்ட்ரி பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் உங்க யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் எல்லாம் நீங்க மாத்திக்கலாம் கடைசியா உங்க ப்ரொஃபைல் பாஸ்வேர்டும் மாத்திக்கலாம் அடுத்த அறிவிப்பு என்னன்னா இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க்ல கடன்களுக்கான வட்டி விகிதம் குறைத்திருக்காங்க குறிப்பாக வீட்டு கடன் வாகன கடன் வட்டி தான் குறைத்திருக்காங்க அதாவது இந்தியன் ரிசர்வ் வங்கி வட்டி விகிதத்தை பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சதவீதம் குறைத்த நிலையில் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி வட்டியை குறைத்திருக்காங்க அதாவது ஒரு ஆண்டு மற்றும் அதற்கு கூடுதலான காலத்திற்கு ஐந்து அடிப்படை புள்ளிகள் என்ற அளவில் கடன்களுக்கான வட்டி விகிதத்தை வந்து இந்த வங்கி குறைத்திருக்காங்க பதினஞ்சு நாட்களுக்கான வட்டி விகிதம் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் சதவீதமாக குறைத்திருக்காங்க ஒரு மாதத்திற்கான வட்டி விகிதம் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ சதவீதமா குறைத்திருக்காங்க மேலும் மூன்று மாதங்களுக்கு எயிட் பாயிண்ட் போர் ஃபைவ் சதவீதம் ஆறு மாதங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ சதவீதமா குறைத்திருக்காங்க மேலும் ஒரு வருடத்திற்கு வந்து எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் சதவீதமா குறைத்திருக்காங்க இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு வந்து எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் சதவீதமா குறைத்திருக்காங்க மூன்று ஆண்டுகளுக்கு எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் சதவீதமாக குறைத்திருக்காங்க இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியின் இந்த அறிவிப்பு
விவசாயிகளுக்கு பயிர் கடன் டிராக்டர் வாங்க கடன் என பல்வேறு கடன்கள் வழங்கப்பட்டு வருது முத்ரா கடன் திட்டத்தின் கீழ் சிறு குறு தொழில் தொடங்கவும் கடன் உதவி அளிக்கப்பட்டு வருதுங்க இந்த கடன்களை திருப்பி செலுத்த வசதியாக தற்போது ஒரே தாவணில் பணம் செலுத்தி சமரச தீர்வுக்கான சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வருது இதற்கு அந்தந்த பகுதிகளில் உள்ள இந்தியன் வங்கி கிளைகளில் அணுகி உங்களுடைய கடன் தொகையை செலுத்தி சமரசம் செய்து கொள்ளலாம் ஒரே தவணையாக தொகையை செலுத்தியதும் உடனடியாக நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிபிகேட் மற்றும் ஆவணங்களும் விடுவிக்கப்படும் பதிவில் மூணு பேங்க்ல எந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க பார்த்தோம் இதுல உங்களுக்கு கருத்துக்கள் டவுட்ஸ் எதனா என்ன கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணுங்க நான் கிளாரிஃபை பண்றேன் தேங்க்ய